Guten Mal, alte Säckel. Heute, heute können auch anfangen, dass alle ein Handy. Ja, schwansinnig. Da muss man den Jungen einfach erklären. Es hat Zeiten gegeben, wo man noch keinen Atel hatte. Kein Telefon. Man ist, man ist in den Spünden gehackt. Hat miteinander geredet und nicht SMS hin und her gesimst. Ja, ihr fragt euch vielleicht, wie ist das gegangen? Wie haben die das gemacht? Wie haben wir uns <lacht> verabredet? Ja. Wir hatten Uhren. Ja. Man hat sich zu einem gewissen Zeitpunkt, zu so, so einem ge sogenannten gewissen Ort getroffen. Uhren hat man heute noch, falls du gemerkt hast. Aber Ort, meine Damen und Herren, hat es vor Google Maps. Ja, und, und es hat geklappt. Und wieso hat es geklappt? Ja, weil man sich mit Menschen getroffen hat, die auch Uhren hatten. Ja. Und wenn es mal nicht geklappt hat, war es dann gewesen? Ja, scheiße war es, gewesen, oder? Weil man dann aufgeschmissen war. Man musste ein Telefonzelle suchen. Am, am, am anderen anrufen. Ja. Und der war ja nicht zu gsi, weil er auch eine Telefonzelle gesucht hat. Genau. Und äh, Telefonzelle, musst du doch das erklären? Das kennt heute niemand mehr. Ja, das sind so gläserne Kästen. Da gibt es heutzutage für die Raucher. Ja. Die, Gläs die sogenannten gläsernen Kästen haben Telefonbücher drin. Gehabt. Datenbanken ohne Strom. Ja. Und da hat man schon gemerkt, dass das Verlangen nach einem mobilen Telefonieren schon so groß war, dass wieder so ein Schafsäckel den Hörer mitgenommen hat. Da kann wohl hin sein, oder? Ja. ja. Kennst du den Unterschied zwischen der Landesregierung und einem Prepay-Handy? Ja, ja, das kennst du geschrieben. Ich muss sie fragen. Ja, ich hätte es nicht gemerkt. He? Gut, ihr kennt den Unterschied auch nicht. Ja. Soll jetzt ja keinen <lacht> rufen. He? Nein, sie wissen es nicht. Ja, mit einem Prepaid-Handy zahlt man zuerst und wählt dann. Und bei der Bundesregierung wählt man zuerst und zahlt dann. 